ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ደምን ሰንብታችሁ ሐል ሰላሙ ሙል ጌታ ካሳናይ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሳውን በኢቢኤስ ተጀምሯል በዛሬው ፕሮግራም ላይ ማስቀኛችሁ የተለያዩ ርዕሶች ይሆን አሉ ስለ ኮሮና ቫይረስ እና ስላመጣው ተጽዕኖ አሉታይ ተጽዕኖ ስለ አንበጣና ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ ፍሊፕ ፎን የድሮዎቹ እንደ ታጣፊ ስልኮች ተመልሰው ስለማመጣታቸውና እንዴት ተራቀው ደሞ አሁን መጣው ተወዳጅ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ የሚያሳይ ዝግጅት ወደናንተ እየቀርባለሁኝ መልካም ቆይታ የነን ፕሮግራም ለማቀርጽ ወደ ስቱዲዮ እስከ ገባው በጊዜ ሰአድረስ ከ70 ሺ በላይ የኮሮና ቫይረስ ሪፖርት የኢንፌክሽን ሪፖርት የተደረገበት ሁኔታን ያለው ከዚህ ኬዞች ውስጥ አብዛኛው ኦልሞስት በጣም አብዛኛው ቁጥር በቻይና ውስጥ ነው የሚገኘው አሁንም ይሄንን ቀረጻ ለማቀርጽ ወደ ዚህ ስቱዲዮ እስከ መገባ በተሰአድረስ በአጠቃላይ ከ1775 በላይ ሰዎች በዚህው ቫይረስ የተነሳ ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው አፌክት ያደረገ ወደሞ ስፔድ ወይ ሞይተ የተዛመተ ነው በ30 ሀገር በላይ በሚሆኑ የነው የዓለማችን ክፍሎች ሁሉ ደሞ ይሄው ቫይረስ ተዛምቷል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ይሄንን ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ያደረገው ዊስል ብሎር ይባላል በእንግሊዝኛ ማጣራ በውሃን የሚገኘው ዶክተርም ደሞ በዚሁ ቫይረስ ተጠቅቶ እንደሞተ ነው የቻይና የመንግስት ሚዲያ የገለጸው ሌሎች ደሞ ሰዎችና ግለሰቦች ደሞ አመለካከታቸው ሌላ ነው ምክንያቱም ይህ ዶክተር ስለ ኮሮና ቫይረስ መናገር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በፖሊስና በመንግስት ብዙ ጉሽማና ጥቃት ይደርስበት እንደነበረ የሚገልጹ አንድ አንድ ሪፖርቶችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ኬዝ የሚባለው ወደ 50 ወደ 58246 ያህል አክቲቭ ኬዞች አሉ። በአሁን ሰዓት ታሞ የሚገኙ ሰዎች ማለት ነው ከዚህ ውስጥ 81% ወይ ደግሞ 46920 ያህሉ ማይል ኬዝ በጣም ለህይወት የማያሰጋ የሚባል አይነት ሲሆን 11326ቱ በአሁን ሰዓት ታሞ የሚገኙት ደግሞ 19% ያህሉ ማለት ነው። ሲሪየስ ኮንዲሽን ሊዱን ይችላሉ ግን ሲሪየስ የሚባል ኮንዲሽን ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ከ70 ሺህ በላይ ካልኳቹ ውስጥ ደግሞ ክሎዝ ኬዞችም አሉ ስለዚህ 13205 ያህል አጠቃላይ የተዘጉ ኬዞች ሰዎቹ ድነው ወይም ደግሞ ህይወታቸው አልፎ የሚባለው ነው እንግዲህ ክሎዝ ኬዝ የሚባለው 11129 ያህል ወይም 87% ያህሉ ሪከቨር አድርገው ከበሽታቸው ድነው ያለው የሚገኝበት ሁኔታ ያለው 1776 ያህል በትክክል ቁጥሩ ለመግለጽ ያህል እስከዚህ ቀረጽ አድረስ እንዳልኳቹ በሞት እንግዲህ የተከናወነበት ሁኔታ ለዚህ በጣም እንግዲህ ውይ ወረርሽኝ በሽታማኑ 13% ያህል 1771 ያህሉ ሞት ከ1776 ቱ በቻይና ውስጥ ሲሆን አንድ ጃፓን አንድ ሆንግኮንግ አንድ ታይዋን እንዲሁም ፈረንሳይ አንድ እና በፊሊፒንስ ውስጥም አንድ ሰው ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ነው እንግዲህ የተዘገበው ማለት ነው ስካውን ድረስ ይሄንን ቫይረስ ለማዳን ወይም ደግሞ መከላከል ለማድረግ ሁለት አይነት ነው ሜዲኬሽኑ ለማዳን ነው ወይም ደግሞ ፕሪቬንቲቭ የሚባለው ሜዲኬሽን ደግሞ ቫክሲኔሽኑ ስካውን አልተገኘም ሳይንቲስቶች ከፍተኛ የሆነ ያላሰለሰ ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ መዳኒቱን እና ክትባቱን ለማግኘት ማለት ነው ይበንዲ እንዳለ ግን በቻይና ውስጥ ደግሞ የቻይና መንግስት ደግሞ የኤንሽንት ሜዲሲን ይባለው እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆነ እና 3000 ዓመት በላይ ጀምሮ የቆየ በቻይና ውስጥ የሚታወቅ የትራዲሽናል ሬመዲ ወይ ደግሞ የቫይረሶችን ለማከም የሚጠቀሙበት ባህላዊ ህክምናን ደግሞ በዚሁ ጋር ያያይዘው የሞከረው ነው ሳይንቲፊክ የሆነው መዳኒት እና እንግዲህ መፍቴ እስከሚገኝ ማለት ነው በተለምዶ አጣራሩ TCA ወይ ደግሞ ትራዲሽናል ቻይኒዝ ሜዲሲን ይባኛ ይሰኛል 2100 ያህል የባህል ህክምና ውስጥ የተሰማሩ ግለሰቦችን ወደዚህ ጥቃቱ ወደረሰበት ቦታ አሰማርተው እንግዲህ ለማዳን የሞከሩ ይገኛሉ ማለት ነው በጣም ከሚያሳዝን የህይወት ማጥፋቱ እና ሰዎችን በበሽታ ከማሰቃይቱ ባለፈ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ የሚያመጣው ሌላ ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውን ትንሽ ላስቀኛችሁ ፈልጌ ነው የቻይናን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ በአለም ላይ ያለው የጂዲፒ ኮንትሪቢዩሽን ከስናስበው በጣም ግዙፍ እንደሆነ አውቃለን ከቅርብ ጊዜ ከቅርብ አመታት ወዲህ ደግሞ የቻይና ኢኮኖሚ ከሀገርም አልፎ በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር እንደሆነ እንችና አውቃለን ከኢኮኖሚ አንጻር ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ኮሮና ቫይረስ ደግሞ በዚች ሀገር ውስጥ ምርታማ በሆነ ሀገር ውስጥ መከሰቱ ከቻይናም አልፎ የኢኮኖሚ ጉዳቱ በመላው ዓለም ላይ የሚደርስ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው እንዲሁም ታዋቂው የፎርቹን ማግ ዘን የግሎባል የኮሮና ቫይረስ አውት ብሬክ እና የዚህ ወረርሽኝ መንስኤ እና ውጤቱ ወይም ደግሞ የሚያመጣው መዘዝ ከኢኮኖሚ አንጻር ከ90 ቢሊዮን እስከ 270 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያህል ክስረትን እንደሚያመጣ በኢኮኖሚው ላይ እንግዲህ ግምታቸውን ይሰጣሉ የፋይናንሻል ባለሙያዎች ማለት ነው። 
ይሄ በህክምና አጥራራውን ኳራንቲን የሚባለ ወይ ደግሞ የታመሙ ሰዎች ወይ ደግሞ በዚህ ነገር የተያዙ ሰዎች የሚባሉት ከሌላ ሰው ጋር እንዳይገናኙ በሆነ ቦታ ላይ ተከለለው የሚቀመጡበት ሂደት ኳራንቲን ይባላል እስካሁን ድረስ 7 ሚሊዮን ያህል ሰዎች በሶስት ከተማዎችና በመሳሰለው ከሌላው ዓለም ጋር በብዙ ነገር ተቆራርጠው ነው የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ ዘውስ ያለው ምርታማነት የፋብሪካ ሂደቱ የኢንደስትሪ ሂደቱ ያ ሁሉ አብሮ የሚቋረጥበት ሁኔታ ስላለ እንግዲህ በጣም ኢፌክቱ ብዙ ነው ማለት ነው ኢቨን አሜሪካን ያሉ ግዙፍ ኩባንያዎች ሁሉ ከዚህ ነገር የተነሳ ያ የመጣባቸውን ጉዳት የገለጹ ይገኛሉ ተሁለቱን እንኳን ለመጥቀስ ይሃል ቴስላ ይሄው ኮሮና ቫይረስ አውትብሬክ ካረገ በኋላ የሞዴል 3 ፕሮዳክሽን ቻይና ውስጥ ነው የሚገጣጠመው እሱ ላይ በቃሉ በቃሉ መሰረት ለተጠቃሚዎች አምሮቴ ማدرسው ስኬጁል ወይ ደግሞ ፕሮግራም እንደሚዛነፍና እንደሚዘገይ ይገልጻል ከዚህም በተጨማሪ የአንዳንድ አናሊስቶች ፕሬዲክት እንደሚያደርጉ ከሆነ የአፕል ራሱ የአፕል ኩባንያ በሺፕ በሺፕመንቱ ላይ በአይፎን ፕሮዳክሽኖቹ ላይ ከ5 እስከ 10% ያህል የሺፒንግ ዲሌይ ወይ ደግሞ የፕሮዳክሽን እጥረት ሊፈጠር እንደሚችል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኤርፓድዎቹ ላይ አዲስ የወጣው ኤርፓድ ሱን ፕሮዳክሽኑ በጣም ሊጎዳ እንደሚችል የተናገሩ ይገኛሉ ከዚህም በተጨማሪ ግዙፍ የሆኑ ዓለም አቀፍ ይንቶችም የሚዘጉበት ሁኔታ እየተፈጠረን ያለው ትዝላጩ ሆነ የዛሬ አመት በዚህ ሰዓት ግድም ባርሴሎና ሄጄ በአለም ላይ ትልቅ የሚባለውን MWC ወይም ደግሞ Mobile World Congress የሚሰኝ የቴሌኮምና የሞባይል ቴክኖሎጂ ግዙፍ ትዕይንት የሚካሄድበት ቦታ ነበር ከቦታው ላይ ተገኝቼ ፕሮግራም አቅርቤላችሁ ነበር የዘንድሮ ፕሮግራም ከዚህ ኮሮና ቫይረስ የተነሳ ሙሉ በሙሉ ፕሮግራሙ ካንሰል ተደረጓል ይሄ ካንሰል እንዲደረግ ወይ ደግሞ ይሄን የሚያክል ግዙፍ የሆነ በመቶሺ ሰዎች የሚቆጠር ታዳሚዎችን የሚያስተናግድ ግዙፍ የሚባል የቴክኖሎጂ ሾው ካንሰል የተደረገው ሶኒ ኤልጂ አማዞን ፌስቡክ እና ሌሎችም ትልልቅ ኩባንያዎች አይ እኛ ሰራተኞቻችንን ይዘን መተን የምናሳየውን ኤግዚቢሽን አናቀርብም ምክንያቱም ለሰራተኞቻችን ያስጊ ነው ብለው ካሉ በኋላ በጣም ትልልቅ ኩባንያዎች ከኤግዚቢሽኑ ላይ በሚወጡ ጊዜ አዘጋጆቹ ነገሩ ስላላማራቸው ከዚህም በተጨማሪ በመቶሺ ሰዎች የሚቆጠሩ ያሉበት ቦታ ላይ ወረርሽኝ እና የቫይረስ ነገር ለመዝ ለመዛመት በጣም ቀላል ስለሆነ እንዲሁም ከቻይና ይሄን ነገር እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ የሚመጡ በጣም ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ተሳታፊዎች ስላሉ ነገሩን በጣም ስላወሳሰበው እንግዲህ ይሄ ፕሮግራሙ ካንሰል እንዲደረግ ተወስሯና ነው 120 ሰው የሚገኝበት በጣም ግዙፍ ትዕይንት እንደሆነ ገልጨላችሁ ነበር አምና ባርሴሎና በዚህ ፕሮግራም ላይ በነበርኩ ጊዜ ይሄ ሎስ የዚ ኤግዚቢሽን ካንስል መደረግ ሆስቷን ወደ አስተናጋጁን ከተማ ባርሴሎና የስፔንዋን ባርሴሎና 513 ሚሊዮን ዶላር ሉዝ እንድታረግ ያደርጋታል ማለት ነው ይሄ ማለት ምክንያቱም ይሄን የሚያክል ሰው ስታስተናግዱ በአንድ ትልቅ ትዕይንት ላይ የሆቴል ቢዝነሱ የታክሲ ቢዝነሱ የሬስቶራንት ቢዝነሱ እና የመሳሰሉት የመዝናኛው ላይፍ ይሄ ሁሉ አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ኢኮሲስተም ነው አንድ ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ ግዙፍ ኤግዚቢሽን ስለዚህ ከዚህ ሁሉ አንጻር ኢቨን በለዛ ለመግቢያ የሚከፈል ክፍያ አለ ያ ሁሉ በአጠቃላይ ተለማምሮ ከግማ ቢሊዮን እንግዲህ የአሜሪካን ዶላር በላይ ክስረትን በከተማው ላይም በአዘጋጆቹ ላይም በተደምሮ ላይመጣ የሚችል ነገር ነው ከ14000 በላይ ግዚያዊ ስራ ሰራተኞችን ሁሉ ከስራቸው ስራቸው እንዳገኙ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ኢፌክቱ እንግዲህ ሰፊ ነው ማን የኮሮና ቫይረስ ከሰውን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሰው ከሰው ህይወት ከመጣፋቱም ባሻገር በኢኮኖሚና በመሳሰሉ ነገር ላይም ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ የሚገኝ እንግዲህ በሽታ ነው ማን ነው በዚህ ጊዜ ላይ ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ አንድ ነገር ለጥቀስላችሁ የኮሮና ቫይረስን ለማከም በዛ በተለይ ጥቃቱ በደረሰባቸው ከተማዎች ላይ ወይ ደግሞ ከበሽታው በጣም በተስፋፋባቸው ከተማዎች ላይ ቻይና በ10 ቀን ውስጥ ብቻ የሚፈጅ ግዙፍ ግዙፍ ሆስፒታሎች ሆስፒታሎችን መገንባት ይችላል ይሄ በጣም በዜናም ሲነገር የከረመ ነገር ነው በዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው ሆስፒታሎቹ ስራቸው ወይ ደግሞ ግንባታቸው አጠናቀው ወደ አንደኛው እንደም ወደ ስራ ጀም ገብቷል ሌላኛው በቅርቡ እንደሚገባ ነው እየተጠቀሰ የነበረው ማለት ነው ይሄ ማለት ባለ ሁለት ፎቅ 366000 ስኩዌር ፉት የሜዳ ሽፋን ያለው በጣም ግዙፍ የሆነ ከ1000 እስከ 1500 አልጋን ማስተናገድ የሚችል በጣም ግዙፍ ሆስፒታል ነው ይሄንን ሆስፒታል ከመሬት ጀምሮ ወቅ አፈር የነበረን ቦታ እስከ ሙሉ ሆስፒታል ሆኖ ተከፍቶ በሽተኛን መቀበል እስከሚችልበት ጊዜ ድረስ የፈጀባቸው ቀን 10 ቀን ነበር ይሄ በጣም በኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ አንጻር በጣም ግሩም እና ሚገርም ነው ተብሏል እንግዲህ ፍጥነቱና ያላቸው የሥራ ትጋትም የሚያሳይ የሚያመላክት ሆኖ ነው የተገኘው ነገሩን በ10 ቀን እንደዚህ ግዙፍ ሆስፒታል እንዲሰራ ምክንያት የሆነ ወይ ደግሞ ሄያው እንዲሆን ያደረገው ይሄ የፕሪፋብሪኬትድ የሚባል የኢንጂነሪንግ ቴክኒክ አለ ብዙ ኢንጂነሮች ታቁታላችሁ ስለዚህ በቀላሉ ስኬል እና ስፒድ ስፒድ ኮንስትራክሽን በጣም ለዛ ይመቻል ብዙዎቹ ቤቶቹ ይገጣጠሙትና የበጣም ብዙዎች 빌ዲንግ ብላኮቹ ፋብሪካው ተሰርቶ ነው የሚመጡት እዚህ መሰረቱ ከተሰራ በኋላ እነዚህን በመገጣጣም በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እን
ያን በጣ ጉዳይ በጣም በጣም ባሁን ሰዓት ላይ እጅግ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ ዜና ያያችሁ ያነበባችሁ ታቁታላችሁ በጣም ይሄ ዓለም አቀፍ ትኩረትም እየሳበ ያለ ነገር ነው በ በሚሊዮኖች በመቶ ሚሊዮኖች ምን አለም አለም በሚል በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ አንበጣዎች ናቸው እንግዲህ የኢስተር አፍሪካን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሶማሊያን ኬንያን ዩጋንዳን ጨምሮ በጣም ከፍተኛ በሆነ የበረሃ አንበጣ ይባላሉ ዴዘርት ሎከስት የሚባሉት ናቸው ከፍተኛ ወረርሽኝ በማካሄድ ላይ ይገኛሉ በዚህ ወቅት እንዲሁም የዩናይትድ ኔሽን እንደሆነ ነው የዩናይትድ ኔሽን ይፋ ያደረገው በዚህ አገሮች ላይ ያሉ እንግዲህ የባለስልጣናት ፔስቲሳይድ በአውሮፕላን የመርጨቱን ነገር የተማማቱበት ነው የሚገኘው ብዙዎቹ ሀገሮች ደሞ በእንደዚህ አይነት ኤርክራፍት በቂ የሆነ ቁጥር ያላቸው ኤርክራፍት ቶች ያሏቸውም ስለዚህ ካለው ወረርሽኝ አንጻር አሁን እየተደረገ ያለው ሜጀር ለብዙዎቹ ሀገራት ይሄ ከሄል የሚባል ሀገር የለም ለብዙዎቹ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው የሚገለጹ ብዙዎቹ እስከ 150 ኪሎ ሜትር ከአውሮፕላን ሊገኝ ከሚችልበት ወደ ገጠር ወደ ወደ በርሃ ውስጥ ዘልቆ የሚገኝ ነው እነዚህ አንበጣ ከመጨት የሚገኙና በጣም ነገሩን ከባድ እንዳደረገው ነው ለመቆጣጠር እየተገለጸ ነው የሚገኘው የዚህ አንበጣ ወረርሽኝ በዚህ በእነዚህ አካባቢያዎች ውስጥ እስከ 25 ሚሊየን ሰው የሚያክ በዌስት አፍሪካ በሌላኛው ሳይድ አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የአንበጣ ወረርሽኝ ተከስተው ነበር የዚህን ያለም ማን ነበርም ነገር ግን ያንን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር 570 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ነበር የፈጀው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህኛው ደግሞ ምን ያህል የሚያስፈልግ መገመት ይችላልላችሁ ይሄ በ25 አመታት ውስጥ ግዙፍ የሚባለው ስለ የሚደረገው ወጪ ለአንድ ሀገር ወይ ነው ለአንድ አካባቢ 3.3 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ነው በ2003 እስከ 5 በዌስት አፍሪካ የተፈጠረው ነገር ለመቆጣጠር ቆጣጥ እንዳልኳችሁ ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ፈጅቷል ያ ማለት ለ170 አመት አመታት ውስጥ አንበጣን ለመከላከል አንድ አንድ ሀገር ወይም አንድ ክልል የሚጠቀመበት ወጪ ማለት ነው በሁለት አመት ውስጥ የፈጀው ስለዚህ ይሄ ያሆኑ ደሞ ምን ያህል ሞል እስከ ቢሊዮን ዶላር የሚቆጠረም እንግዲህ ነገር ሊያስወጣ እንደምችል አመላካች እንደሆነ ነው ባለስልጣናት የተናገሩ የሚገኙ ማለት ነው በፋውም ይገኙ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚናገሩት ባሁን ሰዓት ላይ ይሄ ባሁን ሰዓት ያለው አድቫንስ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የገለጹ ነው የሚገኘው ስለዚህ እነሱን የተወሰኑት ቴክኖሎጂ እና አንበጣ መናገናኝ የሚለውንም ትንሽ ለመግለጽ ያህል ነው ስለሱ ትንሽ ለነገራቸው ይፈልኩት ከነዚህ ውስጥ ዋናው የታብሌት ሲስተም መጠቀም የሳተላይት ኢሜጀሪ መጠቀም የሳተላይት ኢንተርኔት መጠቀም የድሮን ቴክኖሎጂ መጠቀም ሁሉ የሚያካትቱ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ፋው ነዚህ ሁሉ አድርጎ ቴክኖሎጂን በመታገዝ ይሄን ነገር መረባረብ አለብን ብለው የተናገሩ የሚገኙት ማለት ነው ከዛው ዲግ እንት ትንሽ am interesting yona fact lingarachu sila ambettoch ahun yallu and ambetta ke ka 40 ka 60 km square yahal coverage hulu lost ichal band la gir blo seyru manu ijig betam safi yona kalala no selezi inez gidi fao yegelsena mastenqa yeseta yemigenyo malatu selezi impactu ye food security impactu be east africa ye africa qandin cemr bemulu battaqale kelun hulu impact li yareg ichilal አንድ ምሳሌ ልንገራቸው ምን ያህል የአንበጣ አደረገኝነት 40 ሚሊዮን ያህል አንበጦች በግሩፕ ሆኖ ያካቢኑ ያለውን ሰበል ቢያጠፉ ወይ ቢበሉ ያ ከመንጋኩል ይመሆናል መሰላችሁ 35000 ሰው ይም ከመይጠቀመው ምግብ ጋር ሁሉ እንደ ፋው ገለጻ መሰረቱ ስለዚህ 40 ሚሊዮን አንበጦች ማለት እንግዲህ 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያህል ነው እንግዲህ 1 ኪሎ ሜትር በአንድ ኪሎ ሜትር ያህል ግሩፕ የተጠቀጠቀ ያንበጣ አንድ ቦታ ይሮ ቢያጠቃ የሚበላው የሚያጠፋው የሚያወድሞ ሰበልና የምግብ ግብአት 35 ሰዎች የሚጠቀሙበትን የምግብ ግብአት ያህል በጣም በጣም ይሄ እንግዲህ ጥቃቱን 500 ሚሊዮን 1 ቢሊዮን ሲሆኑ ሊያጠፉ የሚችሉትን የሰበል የምግብ ግብአት ለማሰብ በጣም እንግዲህ ቀላል ነው የሚሆነው ሳይንቲስቶች የሚሉት የአንበጦች ጉዳይ በተለይ ከግሎባል ዋርሚንግ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር የተያያዘ ነው ይባላል ምክንያቱም በርሃማ አካባቢ ላይ የሚያመጣው ሳይክሎን የግሎባል ዋርሚንግ ኢፌክት የሚያመጣው ትንሽ በርሃዎች ላይ እርጥበትና ትንሽ ዝናብ በሚጥል ጊዜ የብርሃ ቬጂቴሽን ይባላል ትንሽ ግሪን ኤሪያ ሲፈጠር እዛ ላይ ነው እነሱ በቃ ኢንፌስት የሚያደርጉት የሚራቡት ከዛንም ይፈለፈሉ ለዛ ነው ብርሃን በጣ የተባሉት ዴዘርት ሎከስት የተባሉት ብዙ መነሻቸው እንደሚገለጸው ሆነ በኢራን በኢንዲያ እና በፓኪስታን በሚገኙ ብርሃዎች ላይ ተነስተው ሆነ ወስከ አፍሪካና ረጅም ጉዞ የተጓዙ ይሄን ሁሉ ጥፋት የሚያደርሱት ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ የሳተላይት ኢሜጅሪ የሳተላይት ኮሙኒኬሽን ታብሌቶችና ድሮኖች በመጠቀም ከፍተኛ ረብርብ እንደመደረግ እንዳለበት አዲስ አድቫንስድ የሆኑ ቴክኖሎጂ መጠቀም እንዳለበት ፋው የገለጸ ነው ይባሉ ከዚህ ውስጥ አንደኛው ኢሎከስ ሲስተም የሚሰኝ በታብሌት ላይ የተመሰረተን የሰርቬ ጋዘሪንግ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ላይ ይገኛሉ። በፊት በፊት በወረቀት ሰርቬ ሰዎች በየብራው ይሄዱ ያሉትን ቦታ እየለኩ አንበጦች የሚገኙበትን ኮንሰንትሬሽን ኤሪያውን 
ለኩ ማፕ ያደረጉ ነበር የሚያደርጉት ያ እስከ 14 ቀን እስከ 15 ቀን የሚፈጅ ስራ ባሁን ሰዓት ላይ ከታብሌት ጋር ከሳተላይት ጋር በተያያዘ የኢንተርኔት ሲስተም ታብሌት በታብሌት ሲስተም ማፕ ባለው GIS ጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም በተካተተለ ታብሌት በ7 ደቂቃ 15 ቀን የሚወስድ ነገር በ7 ደቂቃ በ10 ደቂቃ ማፕ ያደረጉ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ላይ ይገኛሉ ይሄ ፋው ፕሮቫይድ ያደረገው ሲስተም ኢሎከስት ይባላል የሚጠቀሙበት የቴክ ታብሌት የፓናሶኒክ ታብሌት ነው ይሄን መረጃ ደግሞ ወደ ፋው ወደ ዋን ነው የመረጃ ቋት ዳታቤዝ ውስጥ ለመክተት ምንም አይጠበቅባቸውም ከሳተላይት ጋር የተያዘ ኢንተርኔት ኮነክሽን ስለ አለ ላይቭ ላይቭ ዳታ ነው ፋውስት ያሉት የዳታ ሳይንቲስቶች ያ መረጃ ለማግኘት መጠበቅ የለባቸው አዝ ዘ ሰርቬይ ፒፕል በራው ላይ ሆኖ በሚያርጉ ጊዜ በቀጥታ ወይ መረጃ ወደ ዘሄድና ትክክለኛ ሆነ ፕሪቨንቲቭ ሜጀር ፎርካስት ማድረግ በሚቀጥለው በዚህ ቦታ ላይ ይባዛሉ በሚቀጥለው ደዚ ሙቪ ያረጋሉ የሚለውን ነገር አድርጎ ፕሮቴክቲቭ ሜጀር ወይ ፕሪቨንቲቭ ፕሪቨንቲቭ ሜጀር ለመውሰድም የሚቻልበት ሁኔታ በዚህ መንገድ ያከናውናሉ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ይሄው የታብሌት ሲስተም የ3D ሞዴል ሁሉ የሶፍትዌር የተገጠመለት አለ የሳተላይት ኢሜጅ ተካቶለታል እንዳልኳችሁ ስለዚህ የግሪን ቬጂቴሽን ኤሪያዎች ቀደም እንዳልኳችሁ በራው ውስጥ ያሉት እነዚህ በትንሽ ዝናብ ይሄ ግሎባል ዋርሚንግ እና የሚያመጣው የ ሳይክሎን የሚያመጣው ዝናብ በሚፈጠረው ርጥበት የሚፈጠሩ ቬጂቴሽን ኤሪያዎችን በማየት ማፕ በማድረግ ከዛ ተነስተው ወይ ደግሞ የዛ ሁኔታ ወዴት እንደሚሄድ ግሪን ቬጂቴሽኑ ምን ያህል ሊስፋፋ እንደሚችል አንበጣዎቹም እንደሊፈለፈሉ እንደሚችሉ ያን ሁሉ በማቀነባበር ትክክለኛ ዳታ ሰጥቶ ኢንፌስቴሽኑ በዛው ይያለ ለመግደልም ወይም ደግሞ ቀጣዩ ወዴት ሊሄድ እንደሚችል በማሰብ ፔስቲሳይድ አረጫጫቱንም ይሆን የሚመጣባቸው አካባቢያዎች ደግሞ እንዴት አርገው ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉ ለመግለጽ ለመርዳት የሚጠቀሙበት እንግዲህ አሰራሩ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተጨማሪ ደግሞ ባሁን ሰዓት በቅርቡ ደግሞ ለመወከር እንቅስቀስ እየተደረገ የሚገኝ ደግሞ ኦኬ ታብሌት አለ ሳተላይት ሲስተም አለ የታ ሳተላይት ኢንተርኔት አለ ነገር ግን ደግሞ ኦኬ መረጃው ከመጣ በኋላ እርምጃውን ለመውሰድ ደግሞ ምንድነው በተለመዱ አሰራር በሄሊኮፕተር ላይ የተገጠመ ፔስቲሳይድ መርጫ ወይ ባውሮፕላ ላይ ወይ ደግሞ ሰው በራሱ በመኪና ላይ በተገጠመ ማሽን ወይም ሰዎች በጀርባቸው ላይ ባደረጉት መርጫ እየሄዱን የሚጠቀሙት ለሰዎች ኬሚካሉ ይጎዳል ኢፌክቲቭ አይደለም አውሮፕላ እና ሄሊኮፕተር ደግሞ ታዳጊ ሀገሮች ያ ሁሉ አቅም በሰፊ ያኖራቸው ስለዚህ ምንድነው ሲባል ድሮን አፎርዳብል ነው ኢፌክቲቭም ነው ድሮኑን ሰዎች መጠኗ ትንሽ ስለሆነ እንደያቀሙ ወደ ቦታው ወስዶ ከዛ ሎንች በማድረግ በብዛት በማሰራጨት ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ መስራት ይቻላል ድሮኖች አሉ ከ50 እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ በአንድ ቻርጅ መሄድ የሚችሉ የተወሰነም ያህል የኬሚካል መጠን ፈሳሽ በላጭ ላይ ይዞ የመርጨት እንዲችሉ መደረግ የሚቻልባቸው ድሮን ሲስተሞች ስላሉ ይሄን በጣም መጠቀም አስፈላጊ ነው ድሮኖቹ ኬሚካል ከመርጨት በላይ ደግሞ ከአየር ላይ ሆኖ ሞር የኢሜጅ ኤሪያል ኢሜጅ ለማድረግ ሴንሰር ተደርጎላቸው ብዙ ነገሮችን ለማከናውንም ደግሞ ይረዳሉ ተብሎ ስለሚታሰብ የድሮን ቴክኖሎጂን አንበጣን ለማጥቃትና ለመከላከል በዛው ውስጥም እንግዲህ ገብቶ እንግዲህ እንቅስቀሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። በርካታ ሀገሮች እንዳልኳችሁ ኤርክራፍት ብዙ የላቸው ኬንያ እንኳን ከዚህ ከኢስት አፍሪካ ላይ ትንሽ አደግ ከሚባሉ ከሚባሉ ኬንያ እንኳን አምስት ያህል ብቻ የፔስቲሳይድ መቆጣጣሪያ ወይም ደግሞ መርጫ ኤርክራፍቶች እንዳሏት ነው የሚገልጹ ስለዚህ ሞር ድሮኖችን እንደውም ገዘፍ ያሉ ከባትሪ ማልፎ በጋዝ ሊሰሩ የሚችሉ ከበድ ያሉ ተለቅ ያሉ ብዙም ኬሚካል ተሸክመው ሊሄድ የሚችሉ ድሮኖችን ስቲል ከአውሮፕላን እና ከሄሊኮፕተር በጣም ዋጋቸው ስለሚቀንስ ያን ማድረግ ለአፍሪካ ለነዚህ በችግር ውስጥ ላሉ ሀገሮች ወሳኝ የሆነ የቴክኖሎጂ መፍትሄን ነገር ግን ችግሩ የድሮን ጉዳይ ሬጉሌሽኑ ድሮን የማብረር ነገር በብዙዎች በእነዚህ ሀገሮች ላይ ሪስትሪክሽን አለ ስለዚህ ቶሎ ፖሊሱን አስተካክሎ በድሮኖችን ለእንደዚህ አይነት አንገብጋቢ ለሆነው ኔታ ተቀባይነት አግኝተው ህጉ ተላልፎ በትክክለኛ አይነቱን የታወጽ ቢደረግ እስከ 1500 ሊትር ተሸክመው መሄድ የሚችሉ እስከ 500 ኪሎ ሜትር መሄድ የሚችሉ ከባትሪ አልፎ በፔትሮሊየም ዳጋዝ መስራት የሚችሉ ድሮኖች ቢሰማሩ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ለዚህ የተፈጠሩ አደጋ መከላከል ከጥቂት አመታት በፊት እዚህ ላልቻል ብዙዎቻችን ስማርትፎን የሚባለው ነገር በማማና ግዜ ፍሊፕ ፎን በጣም እንወድ ነበር እንግዲህ ኩል የሚባለው ነገር እንደዚህ እንዘረጋው በዚህ ጋር በኩል ኪቦርዶች በፊዚካል የሆነ ኪቦርዶች በዚህ ጋር ደግሞ ድክም ያለች ስክሪን ያያለችው ከቴክስት እና ስልክ ከመደዋወል እንዲሁም ደግሞ ኦልድ የሆኑት የተወሰኑ ጌሞች ከመጫወት ያለፈ ጥቅም የሌላትን ስልክ በቃ ይዛ እንደ በቃ ኩል ስልክ ይባል ነበር እኔም ነበር እንት እዚህ ለኛል ፍሊፕ ፎን ነበርችኝና ያ ነገር በቃ ያለፈ ሆኖ እንግዲህ አሁን ያሉት የስማርትፎኖች አይነት እነዛ ከመንረሳ ነገር አድርጎናል ነገር ግን የነዛ ፍሊፕ ፎኖች ተመልሰው እየመጡ ይገኛል ማለት ነው ከነዚህ የስልክ አምራቾች ውስጥ ከሁለቱ ግዙፍ አምራቾች ውስጥ ሞቶሮላ እና ሳምሰንግ እነዚህን ፍሊፕ 
ሁለቱም የድሮዎቹን ስልኮች ዲዛይን ለማስመሰል ጥረት አድርገዋል ሰው ያ ትዝታ እንዲመጣበት ነገር ግን በውስጣቸው የተካተተላቸው ብቃት እና ስክሪናቸው አይነት ስክሪናቸው አሁን የድሮዎቹ ከውጭ በኩል ከቨር ፕላስቲክ ነበር አሁን በውጭ በኩልም ስክሪን አለው በውስም ዝዝረጉት ወጥ ስክሪን ይሆናል ስታጥፉ ደሞ እንደ ላፕቶፕ ሆኖ ባንደኛው ጋር ኪቦርድ ባንደኛው ጋር ሌሎች ነገር መታረጉበት አርገው አራቀው ሙሉ ወሙሉ ሙሉ ስማርትፎን አድርገው ነው ያመጡት ማለት ነው ስለዚህ ሞቶሮላ ላይን ካሳወቀ በኋላ ከብዙ ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ነው ወይ ደሞ ሳምንታት በኋላ ነው ጋላክሲም ጋላክሲ Z Flip ብለው በተፎካካሪነት ያንን ህዝብ ፋ ያደረጉት ማለት ነው። የሞተሮላ ታጣፊ ስልክ ስክሪኑ ፕላስቲክ ሲሆን የሚጠቀሙት የሳምሰንግ ደግሞ ነገሩን አራቀው ፍሌክሲብል የሆነ ግላስ በጣም ቀጭን የሆነ ግላስ እንደሚጠቀሙ ነው እንግዲህ በገለጻ ያደረጉት ማለት ነው። ሳምሰንግ የሚጠቀምበት ይሄ ተራቀቀ ግላስ በጣም ታጣፊ የሆነ በጣም ጠንካራ የሆነ በመከራቸው ጊዜ 200ሺ ጊዜ አጥፈውት ምንም ነገር እንዳልሆነ እንግዲህ እነሱ ተናግረዋል የሞተሮላ እናልኳችሁ ፕላስቲክ ነው ማለት ነው ሁለቱም ኢንፊኒቲ ፍሌክስ ዲስፕሌይ ይሰኛል ምክንያቱም ስትከፍቱት ሙሉ ስክሪን ይሆናል ስትሰጉት ደግሞ እንዳልኳችሁ የተለያየ አይነት ሁኔታ ኮምፓርትመንታላይዝ አድርጋችሁ መጠቀም የምትችሉበት ሁኔታም አለ ማለት ነው ስለቱን ትንሽ በተወሰነ መንገድ ኮምፔር ላደርግላችሁ የራዘር የሞተሮላ ራዘር ፎን በጣም ውድ ነው 1499 አሜሪካን ዶላር የሚሸጠው ለምን እንደዚህ ውድ እንደሆነ አልገባኝም የጋላክሲ Z Flip ኮስት እሱም ቀላል የሚባል አይደለም በመቶ ብር ያህል ነው የሚያንሳ 1380 ዶላር ነው የሚሸጠው በጣም ውድ ናቸው ከዚህ አንጻር ስፔካቸውን ስናይ ብዙዎቹ ሙሉ ስማርትፎን ያላቸው አሁን የተራቀቁ የሚባሉ ስማርትፎኖች ያላቸው በቃ ተወል መስተካቶላቸው ነው የመጣው ስለዚህ የዚ ፍሊፕ ሞ ፓወርፉል ፕሮሰሰር አለው የጋላክሲው ማለት ነው ሁለት ሬር ካሜራ እና የአንድሮይድ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተካቶለታል ረጅም መቆየት የሚችል የባትሪ ላይፍም እና ሰፊ የሆነ ስቶሬጅ በውስጡ ተካቶለት ነው የሚጠጣው ራዘርን ከሞት ራዘር ሞቶሮላን ከጋላክሲው ለየት የሚያደርገው ምንድነው የራዘር የሚጠቀመው ኢሲም ብቻ ነው የሚጠቀመው ኢሲም ማለት ፊዚካሊ የሆነ መክተቻ የለውም እቺ ከቴሌ ገስተን ምን ከታች ሲም ይላትም ኤሌክትሮኒክ ሲም ነው የሚጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ እና ኤክስክሉሲቭሊ አሜሪካ ነገር በሚገኘው ቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ ቬራይዘን የሚሰኘው እሱ የሱ ደንበኛ ከሆነች ብቻ የሚጠቀመውበት ስለዚህ የራዘርን ብትወዱትም ሌላ ሀገር ኢትዮጵያ ወይም ዩሮፕ ወይ ሌላ ቦታም ለጊዜው እንግዲህ አይሰራም ወደፊት ለዛ የሚሰራ ሞዴል ካልሰሩ በስተቀር የጋላክሲ Z Flip ግን ሲም ካርድ ስለሚቀበላል እንዲሁም ደግሞ የኢሲም ካርድ ኦፕሽንም አለው ስለዚህ የትኛው ቦታ ላይ መጠቀም የምትችሉበት አይነት ስልክ ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው። ስልኮቹ ስለዘረጓቸው አንድ ስማርትፎን የሚሰጣቸውን ያህል ሙሉ ስክሪን ይሰጣቸዋል ማለት ነው Z Flipን ስለዘረጉ 6.7 ኢንች OLED ስክሪን ይሰጣቹ Razer እንደሞ ስለዘረጉ ትንሽ አነስ ብሎ 6.2 ኢንች ዲስፕሌይ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ሁለቱም ኩል በኩል መhall ላይ ስለሚከፈሉ ስታጥፋቸው ስኳየር ስለሚሆን ኪሱ ስለማያዝ ሴቶች ቦርሳቸው ስለማያዝ በጣም ተመቺ ምቹ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚታየው የሞተሮላ ራዘር የውጭኛው ዲስፕሌይ 2.7 ኢንች ያህል ሲሆን ኩይክ ቪው ዲስፕሌይ ይሰኛል ብዙ ነገሮችን ስልኩም ተቆልፎ ይያለ ዩኖ ኖቲፊኬሽን ቢመጣ ቴክስት ቢመጣ የተለያዩ ነገሮች ይመጣ በውጭኛው ባለው ስክሪን ላይ ያንን በቀላሉ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው አንሎክ ስታደርጉት ደሞ በተጨማሪ የሆኑትን የስልኩን ፉል ፊቸር አክሰስ ማድረግ ይችላልላችሁ ብራይትነሱን ፍላሽ ላይቱን ዋይፋይ ብሉቱስ ሴቲንግ ምንም በቀላሉ አጀስት ማድረግ የምትችሉበት ሁኔታ አለ ከኖቲፊኬሽኖቹም በተጨማሪ ማለት ነው ከካሜራ አንጻር ብናነጻጽራቸው የሳምሰንግ Galaxy Z Flip 12 megapixel wide angle መቅረጽ ይችላል 12 megapixel ultra wide angle መቅረጽም ሲችል front facing camera ወይ selfie camera ምንሎ 10 megapixel መቅረጽ ይችላል በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ነው የሞተሮላ ራዘርም እንዲሁ ትንሽ ጠንከራ ያወይ ነው ሞር የተሻለ ጥራት ያለው ፎቶ እንደሚያነሳ ነው የሚታየው ከሜጋ ከሜጋፒክስል አንጻር 16 megapixel ማንሳት ሲችል የኋላ ካሜራው የፊል ለፊቱም እንደዚህ ተመሳሳይ ሆነ ጥራት ያለው 16 megapixel selfie ፎቶ ማንሳት የሚችልበት ብቃት አለው ማለት ነው ቪዲዮ ካፕቸር አደረጋቸው ሁለቱም ተመሳሳይ ነው አራት 4K uh, high definition HD video ለቱ መቅረጽ ይችላሉ ከስቶሬጅ አንጻር የጋላክሲ Z Flip 256 ጊጋባይት ስቶሬጅ ካፓሲቲ ሲኖር ሞተሮላ ኦልሞስት በግማሽ አንሶ 128 ነው ካፓሲቲው RAM አቸው የራንደም ሜሞሪ አክሰስ አቸው የጋላክሲ Z Flip 8 ጊጋባይት ሲሆን ሞተሮላ ደግሞ 6 ጊጋባይት ነው ከዚህ በተለየ እንዳልኳችሁ የየመጣጠፍ ሁኔታቸው ዋየርለስ ፓወር ሼር ፓወር ዋየርለስ ቻርጂንግ እነዚህ ሁሉ ሁለቱም አካተው ነው የመጡት ማለት ነው ከዚህ አንጻር ብዙ ስፔኩን ሳይው የጋላክሲ የጋላክሲ Z Flip በኳሊቲም በምንም የተሻለ ይመስላል ከስፔክ ስፔሲፊኬሽኑ ሞቶሮላ አነስ ብሎ ተከታይ ይመስላል ነገር ግን ከዋጋ አንጻር የሞቶሮላው ሞር ዋጋ ነው ያለውና ስቲል ለፍሊፕ ፎን ስማርት ፎን 1000 ኦልሞስት 1500 እና 1400 ብር እነዚህ መከፈል ከሌሎች ኦፕሽኖች አንጻር እንግዲህ ትንሽ ውድ ነው ብዬም ላስብ ይችላል ግን ከሳይዝ አን
ተመልካቾቼ ለዛሬ ነበርኝ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ስለ ኮሮና ቫይረስ የሰው ህይወትን ከማጥፋቱም ባለፈ ይሄ ከባድ ወረርሽኝ በአለም አቀፍ ደረጃ በኢኮኖሚ አንጻር ያመጣ ያለውን ጉዳት ለመጥቀስ ሞክር ያለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያንበጣ ወረርሽኝ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ገና ደግሞ በመጪዎቹ ወራቶች ውስጥ ክረምቱን ሲገባ የሚፈጠረውን አደጋኛ ሁኔታ ጠቅሼ ቴክኖሎጂ ምን ያህል ይሄንን የተፈጠሩ አደጋ መቆጣጠር እንደሚችል ማገዝ እንደሚችል የተጠቀስኩበት ሁኔታ ነበር ያለው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ድሮ ቀሮ የተባሉ ስልኮች አሁን ተራቀው ስማርት ሆኖ ስለመጡት የፍሊፕ ፎን ታጣፊ ስልኮችም እንግዲህ ያስቀኛቹ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት ላይ ላፕሮግራም ተጠብቃችኋለሁ አስተያየቶቻችሁ እንደተለመዱ ጻፉ ሊደር ሰኛል ለሶሻል ሚዲያዎች ሁሉ ታገኛላችሁ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም በአዳዲስ ሪሶርስ ከመጋኛችሁ ድረስ ቸርሰንበት